。哎呀，哎呀，这忙死了。怎么样，你们进展的顺利吗？顺利，顺利，挺顺利的。那就行。哎，宝山、赫本，这次那个设计样本非常重要，千万不要弄错了啊。哦，好好好。呃，我这颈椎，行了，我先去休息一下，喝口水。你们先忙着。不远。哟，白总监，你亲自过来喝水啊？呃，怎么样？没问题吧？没问题啊，应该可以完成。嗯。听说你现在跟周红英在一起了。这还用问吗？这不是迟早的事儿吗？什么叫迟早的事情？你说清楚一点。好你个白总监啊！原来刚才是铺垫，现在才进入主题啊！啊，假公济私，你还真有原则啊！不说就算了吗算我拜托你的师哥，你就告诉我吧，给我个痛快。哟，白总监，这可不是你以前的作风啊！啊，怎么了你？还不是那个玉慧，他说你跟红英的关系不寻常，他是不是经常住你家呀？白总监，我郑重的声明。周红英不是这么随便的女孩，还有，我也不想跟你耍什么花样。没错，我跟周红英的关系的确是不明白。可是，昨天晚上周红英是第一次住在我家，那到底是为什么？你还是去问问周玉慧吧。我可以很负责任的告诉你，我现在没有和周红英在一起，我还在追求她。你满意了吗？哎，玉慧，你这金线借我用一下。嗯。不借，我一会儿要用的，我就用一小段就行了。我为什么要借给你啊？自己去工具街拿呀。花花，啊，你帮我白色的绸缎拿过来一下。哦，好的。在仲林哥和董事长面前闹出大笑话的时候，看你还怎么嚣张！玉慧，啊，仲林哥，我有事情想问你一下。
问我？嗯，我不都说过了吗？他们两人的关系非比寻常。这红衣要住伯言家，有什么好奇怪的？非比寻常，你说清楚一点。非比寻常就是非比寻常呀！你要我把话说多清楚，就是说，他们两个人是那种关系呗？哪种关系？你怎么知道的？大家都说男女之间没有纯友谊，他们认识都十多年了，伯言又处处护着红英，怎么可能没越过界啊？但是伯言可不是这么说的，他们没有交往，又不一定要交往才是那种关系。到底什么意思嘛？你说清楚一点。哎呦，仲林哥，你别老逼问人家嘛，这是红英的私事，他爱上什么地方住，这又不是我管得动的。不可能，红英不是这种人，而且伯燕都说了，他们之间清清白白的。你相信伯燕，相信红英，那刚才我说那么多话一点用都没有吗？仲林哥，这有点不公平吧？呃，因为红英跟伯燕没有必要欺骗我呀。难道我就有必要欺骗你吗？不是，我不是这个意思。玉慧，我问你啊，你真的不知道红英为什么要住在伯燕那儿吗？不要再问了，我怎么能说是让我妈赶的呀？仲林哥，周红英只不过是一个下属，你没有必要为她的事情烦心吧？再说了，你看伯燕跟红英是什么关系？他们谁要住在谁家，这个好像都不是我们该管的事情。他们都是我部门的员工，怎么不关我的事呢？再说。红英真的是一个很特别的女孩子，有什么好特别的？只不过是一个普通的不能再普通的女孩而已。她怎么会普通呢？她的气质迷人，让人忍不住就想亲近她。尤其是她那种充满热情还有天真的想象，不管是在设计还是生活态度上，都给人一种怎么说呢？啊，充满正能量。对，就是这样。他就像一个火热的太阳一样，跟他在一起的时候，我就有一种暖暖的被融化的感觉。好了，不要再说了。对了，仲林哥，你还记得小时候你跟我说过的事吗？你看怎么样？仲林哥哥就像真的王子一样。嗯，我妈妈也给我买过公主装，下次我穿来给仲林哥哥看。好啊，那我是王子，你是公主，我们可以一起玩王子和公主的游戏。嗯，可是，在故事里，王子都是要娶公主的。那我长大以后也会娶你的。真的吗？对啊。那个时候你说，长大后你会娶我，你知道吗？这句话我一直没有忘记，我一直期待着，有一天，我能成为你的公主。玉慧，不会吧？这只是我们小时候玩过家家时说的玩笑话，你当真了？我不管，你既然承诺过，你就一定要做到。玉慧，从小到大，我就把你当成是我的亲妹妹一样看待。我对你的感情再简单不过了，就是那种兄妹之情，没有其他的。不，不是这样的。那次去郊外的时候，我知道你的心思，所以我很直接的回答你。我就是不希望你有任何的误会。我真的对你一点感觉都没有。你为什么要这样对我？你明明说过会娶我的。你现在为什么要这样骗我呢？你知道吗？我从小的愿望就是能穿着白纱和你一起走进教堂，听你说你会娶我为妻。玉慧，可是现在你说只是把我当妹妹，那你当初为什么要骗我？为什么？好了，你别那么激动，你冷静一点好吗？你这样子我没办法跟你说下去了。
，等你冷静一点，等你想通了，再找我吧。郑雷哥，我求你不要走，不要离开我，我真的好喜欢你，好喜欢，好喜欢，你就接受我，好不好？你不要这样了，周林哥。就算你现在不爱我没关系，你可以试着接受我，慢慢的，你会发现我的好。我绝对不会让你失望的，我绝对不会让你失望的。玉慧，感情不是像你说的，试试看，慢慢来，它就会出现的。爱上一个人，永远只是一瞬间的事情，有时候连你自己都不知道。但是你心中已经被满满的占据了。你是说，你现在心里面已经有别人了？是，是红英。我知道你听起来会觉得很不可思议，因为毕竟我才认识她没多久的时间。但是我现在真的很喜欢红英，很喜欢，很喜欢。我没想到你会把小时候的玩笑话当真。如果我早知道的话，我一定会告诉你，我跟你从来都不可能。周红英。为什么又是你？为什么你总是和我作对？为什么你要出现在我的人生里？为什么？嗯，哎呀！喂，我可得告诉你啊，你要好好加油啊！师哥，怎么样？基本上都已经缝完了，就等小海把鞋子拿回来就完成了。嗯，看上去不错、啊。你看，我比红英完成的还快呢。那是因为你有我嘛。哎，玉慧，你怎么样？进度如何？不用担心我，我快做完了。很好，下一个季度就按你提的方案去办，啊，好，我这就交代下去。那些设计师们都准备好了吗？我马上打电话去问。嗯，好，我知道了，我立刻宣布。好。哎，哎呦，别闹了，总监。总总总监，总监，以后别让包山帮我了，只会让我分心。不是我冤枉啊，总监，我我特别尽力，我。注意时间，注意时间。哦。哎，博彦，啊，你那边怎么样了？差不多 OK 了。哎呦。红英，啊，需要帮忙吗？啊，不用了。来得及吗？来得及，我很快就弄好了。好，各位。呃，也许时间不是很充裕，但是我看到大家这么努力的在创作自己的作品，我非常感动。我再次代表公司，谢谢大家。今天各位展现出了专业设计师最好的态度，董事长还有徐总已经莅临会场，十分钟之后就要把你们最好的设计作品穿上舞台。谢谢大家，谢谢总监，太好了，谢谢总监，谢谢总监。大家先忙。嗯，好，好。哎，这往这儿弄啊？这儿啊，这边
，鞋子怎么办？小孩怎么到现在还没有回来？哎，不好意思啊，这里不能停车啊！哎，这位大哥，我赶时间。哎呀，我不管你赶不赶时间，你把那个车开走。哎，哎你通融一下嘛！我说你也帮忙行不行？你这样我会丢饭碗的。哎，你这个人怎么讲不通啊？我告诉你啊，咱俩谁也不妨碍谁。你把车开走，然后呢，你把那个姓名啊、地址留下来。哎，我这小海有问题，你来找我，好吧？你别跑，你给我回来！你你你跑什么呀你？小海，你找到鞋子了？黄黄，站住！我把这双祖宗鞋给害惨了。站住！哦哦哦！哎呀，快把他交给红衣！哦好好好。云鹤姐，你怎么回事？怎么现在才回来啊？你是跑到新疆去了，还是西藏去了？对不起，我没有找到你说的那个缎带。没找到？嗯。天哪，大小姐！没找到呢，你回来干嘛呀？对不起，对不起，我本来想找个类似的，结果还是没有找到，对不起啊。这是什么？哦，这个是小海让我交给红英的鞋子。这样吧，鞋子就交给我处理，你去找找别的缎带，有什么款式就拿什么款式来。嗯、哦，好。鞋子落到我手上，正好是个机会。待会儿要你好看。哎，你看这样行吗？你不往上点。周红英，我都忍不住要同情你了。这断脚的高跟鞋，你要是穿上，在董事长面前摔个四脚朝天，一定会变成馅饼。<笑>待会儿走秀的时候，最好摔死。慧姐，这是你要的缎带，你看合适吗？哎，鞋子怎么还在这儿啊？啊，刚好接了一个电话。既然你已经回来了，要不就自己把鞋交给红英吧。哦，好，那给你缎带。鞋子，哎，花花，怎么是你啊？哦，我在楼下碰到小海，他去停车了，让我把鞋子给你，他一会儿就上来。原来是这样，那不好意思，谢谢你啊。哦，不用客气。花花啊，动作快点，哦，我还要换衣服呢。好好好。好真不知道，我跟他怎么这么不合。红英姐，小海，谢谢，收到没？收到了，收到了。花花拿过来了。哎，对了，小海，你帮我收一下尾，我去试一下鞋子。好好，没事没事，麻烦你了，快。那边灯光再打高一点。右翼这边平行。啊，可以了，好，就这样。对，这就这样。啊，其他的。
。董事长啊，待会儿每一位设计师会穿着他们的作品上 T 台走秀，展示包括配件、妆容，还有整体的服饰，大概一分钟左右。最后所有的设计师会一起上台做清楚的比较。好啊，董事长，再看看这里。哎，白董！哎呦，啊，赵董事，你好，你好，白董你好，钱董事，孙董事，李董事，你好，你们好。今天把你们四位大将请来，就是让你们看看我们公司自己设计的服装秀啊，多提宝贵意见。另外，给咱们公司下一个季度的服装把握一下方向，是吧？啊，荣幸之极啊，白董。来来来，请坐吧。啊，好，坐好，来，请。包山，包山，各位董事都到齐了，可以开始了。好，好，好，知道了，知道了，知道了。准备就绪，随时可以开始。各位设计师，走秀即将开始，请做最后的确认。嗯。没事了，没事了，没事了，别紧张啊，自己放轻松一下，绝对的国际范儿，亲爱的，今天太迷人了，没事了，紧张吗？难免会有一点，不过如果连这种小秀都紧张的话，以后还怎么走向国际啊？就是这样，保持这个心态。你也是，嗯。换鞋子吧。哦，谢谢、啊。董事长，各位董事，后台都已经准备好了，服装秀正式开始。嗯，好的。是了，嗯，哦，红英姐好漂亮，大家听我说啊，听我说，前四位出场的是博彦、赫本、红英、玉慧，按顺序出场。啊，快，倒数三十秒，大家不要着急，大家听到我的介绍就直接出场，懂了吗？哦，好，好紧张，好紧张，我也是，行不行啊？各位董事，各位贵宾，大家好，欢迎来到白狐 T 台秀，我是主持人包山，现在我们的活动正式开始首先出场的是英俊潇洒的杨博彦，杨设计师接下来出场的是美丽又野性的赫本，赫设计师
。接下来出场的是，清新活泼的周红英。红英，周设计师，加油！爷爷看到现在。只摆着一张扑克脸，他究竟比较中意谁的作品呢？啊啊！红英，别动！干什么？我要上台。要我帮忙吗？哎，红英，怎么了？我帮你回后台。对对对，啊，那个，以上四位设计师的作品非常的精彩，非常的养眼。啊，不不不，我的意思是说那个，呃，非常成功，非常的成功。呃，不过大家不要着急，之后啊还有更多的作品，呃，希望大家继续欣赏，继续欣赏。脚是不是扭到了？啊，好像是。我带你去休息室病敷啊。红英，啊，来，啊，红英，你脚怎么样？没事吧？好像扭了，没事儿。什么？要不这样吧，我带你去休息室冰敷一下，好吧？来，嗯，来，走吧。红英姐，还好我有准备。哎哎，干什么呀你？呃，不好意思，不好意思，我我我们家设计师受伤了，我有我有必要来处理一下这个事情。谢谢你啊，小孩。哎，不用谢。不过真是奇怪啊，我到门店去拿鞋的时候，我还特地仔仔细细检查了好多遍，确定他一点毛病都没有，我才取回来的。怎么现在就断了呢？红英，那我们去了。嗯，你先过去吧。走吧。你要是走不动的话，就别出去了。我没问题的。真的是太奇怪了，这双鞋我从门店拿回来，明明仔细检查了很多遍，怎么还会鞋跟断了
太奇怪了。小海，嗯，我要你帮我做件事。啊？谢谢各位精彩的演出，谢谢各位董事，谢谢各位贵宾，今天的展示到此结束，散会。太精彩了！哎呀，出了点小意外，没有扫了各位的兴致吧？哟，没有，没有。摔跤那个小插曲，是整场秀更加精彩了啊！是。这样吧，现在到了吃饭时间了，咱们一起吃饭，边吃边聊，好吗？啊！哎呀，白董，这个机会很难得啊，不如请设计师们一起用餐，我们也听听他们的想法，怎么样？好主意，好主意，好主意，没问题的。龙泰，把他们一起叫上。好。啊，好，请请请，请走吧。啊，请请请，啊，走吧，走。好，六点，经典饭店。好。嗯，我知道了。好。我们这就过去，好，拜拜。哎，红英，来来，红英慢点啊，走得非常好，摔得可真不轻啊。怎么样啊，红英，这回真的没事吗？没事了，再拿冰袋敷一敷，应该就可以正常走路了。那就好，你别说，你的作品还真棒。哎，跌倒那都不算什么，千万别灰心啊。嗯，知道吗？师哥，别再动我头发了。哎，总监，知道生气，那就说明没事、啊。先放你那儿。好。啊，各位，我宣布一下，董事长跟四位董事呢，要犒赏大家的辛苦，待会儿跟大家一起用餐。十五分钟之后，在楼下大厅集合。好，大家准备一下。好，好好没问题。走。哦。哦，把那个拿给我，把那个拿着。好，谢谢梁啊。总监，你在看什么？小海，嗯，叫红英出来一下。哦。呃，红英姐，总监叫你出去见他。哦。总监，红英姐来了。你找我啊？红英，你断的高跟鞋跟我仔细检查过了，感觉像上面有强力胶，好像是被掰断了，再给粘上去的。粘上的？是不是拿到次品了？怎么可能啊！售货员给我的时候，我还特地仔仔细细检查了很多遍呢，确定它没问题我才拿回来的。这不是意外，也不是巧合，是有人故意陷害。既然不是售货员，那会是谁呢？冤枉！总监，我我怎么敢扯红英姐的后腿啊？我平时拍红英姐，马屁都来不及，我怎么会陷害她呢？我也觉得不是小海。小海，你把这双高跟鞋交给红英之前，中间有谁接触过？啊！我拿鞋给红英姐之前，那个保安让我把车开走，而我那时候就着急忙慌的把鞋给了花花。花花就把鞋给了红英姐，会不会是她呀？花花，是玉慧的助理，确实是她把鞋子拿给我的。玉慧，啊，钟林哥，什么事啊？啊，待会儿你换好衣服，跟花花到我办公室来一下。红英，你跟小海也一样。好。红英，怎么回事、啊？我先去换衣服了，一会儿再说吧。好
。到了这个地步，我的心情是很难受的。大家在同一个团队共事，有什么深仇大恨要这么做？周红英得罪谁了？你们现在坦白的话，我可以从宽处理。别把自己的退路给堵死了，那就难看了。班总监，我拿我的人格做担保，哦不，我拿我的生命做担保。这双鞋到我手里的时候一点问题都没有，但是我真的不知道怎么我转交出去以后，它就变坏了。可是我拿到的时候也没有问题呀、啊，我更不知道为什么会变成这样。所以现在是没人要承认了。谁做的事情？谁心里面最清楚？为什么还要装呢？花花把鞋交给周红英之前，曾经把鞋放在我桌子上过。我那个时候就已经发现，鞋子上了强力胶。小海是红英的助手，是没有必要这样做的。所以，嫌疑最大的人就是花花。玉慧姐，你怎么能这么说呢？我都没有说过把鞋子给你呢，你反倒是告起我的状来了。你把鞋子放在我桌上的时候，我并没有经手，你不要赖在我身上。我当时没有说出来，是觉得没什么大不了的。可是现在不一样了，花花，我不能包庇你。你，白总监，真的不是我，我没有理由陷害周红英啊。谁知道你跟周红英有什么过节？谁知道你心里是怎么想的呢？你说你之前把鞋子交给了玉慧，这是真的吗？真的，我把鞋子拿回来的时候，玉慧让我去给她拿新的缎带，我就把鞋子给她了。等我把缎带拿回来的时候，她又把鞋子给我了。你觉得我们交情怎么样？我们平时都说不上话，哪有什么交情啊？我也是这么想的。我倒是觉得我跟玉慧的交情匪浅。你，你这话什么意思啊？意思就是跟花花和小海比起来，反而你的嫌疑最大。玉慧，是你故意把我的鞋子弄坏，让我出丑的是吗？你少含血喷人了！你有什么证据？仲林哥，你给我评评理！我只是好意想帮忙找出嫌疑人，他却这样跟我说话，这不这不公平啊！董事长，嗯，各位董事，不好意思，我们来晚了。怎么就来了你们几个？白总监怎么没来？是这样的，董事长，白总监在处理事情，要晚来一些。那就不等他了，通知服务员上菜。好。来来来，赶紧坐下，把酒倒满。最后一个要罚一杯的啊。白总，给你倒上。哎，小本本，来，好好好，坐这儿。好。舒服吗？还可以。你最慢，罚酒罚酒。哎，好，好，我罚，我罚，我罚，我罚。是，嗯，好了，大家不要客气了，尽兴啊！好，来来来来来来，干杯！干杯！干杯！干杯！不要用那种眼神看着我，你看错人了。我觉得自己特别委屈，仲林哥，我不想跟他计较，但是我也不想待在这边，被人白白欺负。我先走了。等等，玉慧，只要是你没做的事情，我绝不会让你被冤枉。我只是不懂，只不过是摔了一跤，这有什么好追究的？我知道，但一个团队本来就是要互相帮忙，今天换成是你。我一样会想办法找出陷害你的人。
凤林哥，你的项链挺好看的。你不是说你没碰过鞋子吗？那手上怎么会有强力胶的味道？